हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एवी स्किल डेवलपमेंट सेंटर बिलासपुर आज हम आए हैं सेकंड पार्ट पे फर्स्ट क्लास के सेवन्थ की इंग्लिश के तो चलिए समझते हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वहाँ तक क्या है अब पीछे वाले चैप्टर में क्या था वहाँ पे हेमिट के पास हो गया लेकिन हेमिट ने आंसर नहीं किया तो वहाँ से एक इंसान दौड़ता हुआ आ रहा था अब वो इंसान कौन था चलिए देखते हैं फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं उसका क्या रिलेशन था द किंग टर्न अराउंड एंड सॉ द बियड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम अब क्या किया राजा पीछे घूमा और उसने क्या देखा कि एक दाढ़ी वाला इंसान उसकी तरफ आ रहा था टूवर्ड्स होता है की तरफ ओके टूवर्ड्स की तरफ नाउ uh, फिर क्या हुआ हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक अब उसके हाथ थे वो उसने इस तरीके से स्टमक पे प्रेस किए थे मतलब जोर से उसने दबाए थे विच फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग अब वहां पर क्या हो रहा था ब्लड मतलब खून निकल रहा था वहां से वेन ही रीच द किंग ही फेंट हिट अब जब वो राजा के पास पहुंचा तो फेंट फेंट क्या होता है लॉस्ट कॉन्शियसनेस अब क्या हुआ उसने अपने होश को दिया मतलब बेहोश हो गया राइट फेंट हो गया एंड फेल टू द ग्राउंड और ग्राउंड पे वो गिर गया द किंग एंड द हेमिट रिमूव द मैं क्लोदिंग एंड फाउंड अ लार्ज फॉन्ट इन द स्टमक अब उन्होंने क्या किया रिमूव रिमूव निकाला मतलब क्या निकाले उसने मैन के कपड़े जो उसने कपड़े पहने थे वो निकाले एंड फाउंड अ लार्ज वॉन्ट ये होता है जखम वन मीन्स जखम राइट और बहुत बड़ा वॉन्ट था इन द स्टमक और पेट में बहुत बड़ा जखम था राइट द किंग वॉश एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकर्चिव अब राजा ने क्या किया वॉश इट उसको अच्छे से धोआ धोया और कवर किया किसके साथ हैंडकर्चिव उसने अपने रुमाल के साथ उसको कवर किया बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग लेकिन जो खून था वो रुक ही नहीं रहा था फ्लो करने से द किंग रीड्रेस द वॉन अंटिल इट लास्ट द ब्लीडिंग एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप अब क्या हुआ द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग अब जो खून था वो नहीं रुक रहा था द किंग रीड्रेस द वॉन्ड अंटिल अब किस क्या किया उसने रीड्रेस द वॉन्ड रीड्रेस होता है ड्रेसिंग करना जैसे पट्टी करते हैं ना ऊपर से उसको ड्रेसिंग बोला जाता है राइट right? उसने क्या रीड्रेस किया एट द लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप जब तक ब्लीडिंग रुकने गई राइट right? अब इंसान आया एक और वो वहाँ पे उसने राजा ने उसकी हेल्प की बेसिकली उसका वॉन्ड था वो कवर किया नेक्स्ट द मैन फेल्ट बैटर अब मैन जो था उसने फेल्ट बैटर मतलब उसने अच्छा महसूस किया आस्क फॉर सम वन टू ड्रिंक आप आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक एम सॉरी आस्क फॉर समथिंग आस्क फॉर होता है पूछना या मांगना राइट आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक उसने मांगा क्या मांगा समथिंग टू ड्रिंक कि कोई चीज मुझे पीने के लिए मुझे प्लीज कुछ दे दो राइट आस्क फॉर मांगना समथिंग टू ड्रिंक द किंग ब्रॉट फ्रेश वॉटर क्रिंग ब्रॉट ब्रॉट ब्रिंग होता है लाना ब्रॉट लाया The king brought fresh water. King ने fresh water लाया gave to him उसको दिया By this time the sun had set. इस time तक sun था जो सूरज था वो set मतलब डूब गया था And the air was cool और हवा थी वो cool मतलब ठंडी हवा थी The king with the hermit's help uh, carried the wand, uh, wanted man into the hut. अब क्या हुआ जो राजा था उसने हेमिट की मदद से जो इंसान था जिसको उन्होंने जिसको जख्म लगा था उसको क्या किया कैरिड इन टू द हट अब कैरी हो जा होता है ले जाना कैरिड ले गए उसको किसके अंदर ले गए झोंपड़ी के अंदर ले गए एंड लेट हिम ऑन द बेड लेट में होता है लेटाना राइट उसको लेटा दिया किसके ऊपर बेड के ऊपर द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट अब मैन ने क्या किया अपनी आंखें बंद कर दी और चुपचाप क्वाइट होता है चुपचाप राइट क्वाइट एंड ले क्वाइट और वो चुपचाप लेट गया द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक अब राजा उसकी चाल से थका हुआ था या फिर चल चलते थका हुआ था जो वहां तक वो आया था हेमिट के पास एंड वर्क ही हैड डन और जो काम उसने किया था वो उससे ले डाउन ऑन द फ्लोर अब उसने क्या किया उस इंसान को उसने बेड पे सुलाया और खुद वो फ्लोर पे सो गया एंड स्लैप्ट थ्रू द नाइट और पूरी रात वो सो गया When he awoke, जब वो जागा सुबह it was several minutes before he could re, uh, remember where he was and who the stranger बियड man uh, lying on the bed was. अब देखो क्या होता है जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं जब हम गैस जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है जब 
हम कि, किसी चीज कहीं पे हम सोए हैं तो वहां पे अगर हम एकदम से आंखें खोलेंगे सुबह तो उस टाइम पे हमें स्ट्रेंज लगता है कि हम कहाँ आ गए हमें एक दो सेकंड लगते हैं या दस सेकंड लगते हैं सोचने के लिए कि हम कहाँ पहुंच गए हैं राइट तो वही राजा के साथ हुआ राजा ने इधर तो देखा कि मैं कहाँ पहुंच गया हूँ मैं तो राज राजमहल में था अच्छे से खासे बड़े कमरे में लेकिन यहाँ पर मैं कहाँ पहुँच गया हूँ तब उसको रिमेंबर हुआ एंड ही कुड रिमेंबर वेयर लाइंग ऑन द बैड और उसने देखा ये दाढ़ी वाला इंसान कौन है जो बैड पर गिरा हुआ है राइट राइट फॉर गिव मी सैड द पेयर्ड मैन इन द वीक वॉइस अब फगीब मे फगीब होता है माफ करना मुझे माफ कर दो दाढ़ी वाले इंसान ने बोला एक वीक वीक होता है कमजोर कमजोर आवाज में वेन ही सॉ द किंग दैट द किंग वॉज अवोक अवेक अब किंग क्या था वो जाग गया था जब उसने देखा कि किंग जाग गया है तो उसने बोला कि आ, मुझे माफ कर दो राइट right? अब क्यों आई डोंट नो यू एंड आई हैव नथिंग टू फो गिव यू फॉर आई डोंट नो यू मैं आपको नहीं जानता एंड आई हैव नथिंग टू फो गिव यू फॉर और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको माफ कर पाऊं मतलब मैं आपको जानता ही नहीं हूं तो मैंने ऐसा कुछ आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि मैं आपको माफ करूं तो मैं आपको कैसे माफ करूं राइट right? तो आगे क्या होता है यू डोंट नो मी आप मुझे नहीं जानते बट आई नो यू लेकिन मैं आपको जानता हूं I am the enemy of yours who swear revenge on you. मैं आपका शत्रु था या फिर मैं आपका विरोधी था जिसने कसम खाई थी कि वो आपसे बदला लेगा स्वर की सेकेंड फॉर्म स्वर मतलब कसम खाना रिवेंज रिवेंज होता है बदला लेना राइट right? रिवेंज बदला लेना स्वर कसम खाना ऑन यू सो उसने क्या था जिसने कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूंगा बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा मतलब उसको मार दिया एंड सीज माई प्रॉपर्टी सीज सीज इज नॉट हेयर बट लेट मी क्लियर सीज होता है वेन वी टॉक अबाउट यू नो किसी की जब्त कर लेना किसी की चीज़ को राइट right? जैसे कि कोई सीज कर लेते हैं प्रॉपर्टी जब कोई क्रिमिनल होता है या फिर कोई uh, ऐसा है जिसने बैंक से लोन लिया है वो अपना लोन नहीं दे पाता तो उसकी प्रॉपर्टी को छीन लेते हैं दैट इज कॉल्ड सीज एंड सीज द माई प्रॉपर्टी और आपने मेरी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया आई नो यू हैड गॉन अ लोन टू सी दैट हैमिट आई आई न्यू मैं जानता था न्यू सेकेंड फॉर्म है सॉरी मैंने नो बोला आई न्यू यू हैड गॉन अ लोन टू सी द हेमिट मैं जानता था कि आप अकेले गए थे हेमिट को मिलने के लिए एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर होम वे होम वे बैक आई मेड अप मेड अप होता है बनाना माई माइंड टू किल यू मैंने अपने दिमाग बना लिया था या फिर मैंने प्लान कर लिया था टू किल यू ऑन योर होम वे होम और जब मैंने दिमाग बना लिया था कि जब आप वापस जाओगे घर की तरफ उस टाइम मैं आपको मार दूंगा बट द डे पास यू डिड नॉट रिटर्न अब क्या होता है दिन बीत जाता है लेकिन आप नहीं आते हो सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस अब हाइड होता है छुपना हाइडिंग प्लेस जहाँ पे वो छुपा हुआ था आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस मैंने अपना छुपा हुआ जहाँ पे मैं छुपा था वो जग, वो जगह मैंने छोड़ी एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड एंड मैं क्या हो गया केम अपॉन मतलब मैं सामने आ गया किसके सामने आ गया योर बॉडी गार्ड आपके बॉडी गार्ड के हु रिकोगनाइज मी एंड वॉन्ट इट मी अब उन्होंने क्या किया मुझे रिकोगनाइज मुझे पहचाना और वॉन्टेड मतलब मुझे जख्म दे दिया मतलब उन्होंने हमला किया आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव टाइड इफ यू हैड नॉट ट्रस्ट माई वॉन्ट अब मैं वहां से एस्केप हो गया एस्केप होता है भागना राइट आई एस्केप फ्रॉम हिम मैं उसे भाग गया बट आई हैव आई शुड नॉट Uh, I should have died if you had not dressed my फोन अब I should have, should have मतलब हो जाता मैं मर जाता अगर आप मेरे जख्म को नहीं ठीक करते या फिर जख्म को uh, dressing नहीं करते I wished to kill you and you had saved my life. I wished to kill you. मैंने मेरी इच्छा थी कि मैं आपको मारूँ but you had saved my life. लेकिन आपने मेरी जिंदगी बचा दी Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant. and I will order my sons to do the same. Forgive me. अब मैं जब तक जीऊँगा तब तक आपका सबसे वफादार एक नौकर बन के रहूँगा आपका सबसे वफादार इंसान बन के रहूँगा और अपने बच्चों को भी बोलूँगा कि आपसे वफादारी रखें राइट आपके खिलाफ ना जाएँ या फिर आपके कर्जदान रहें तो ये चीज़ होती है आप राजा को वो बताता है लत्सी नेक्स्ट वॉट हैपन्स अब आगे क्या होता है द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजीली अब राजा बहुत खुश था कि उसने क्या किया एक शांति बना ली है उसके एनिमी उसके दुश्मन के साथ इतने आसानी से 
he had won him over a friend. अब उसने क्या किया उसको एक दोस्त बना लिया था या फिर दोस्त की तरह उसको जीत लिया था He had not only forgive him. अब उसे forgive him. अब ना तो सिर्फ उसने उसको माफ नहीं किया but said he would send his servant and his own doctor to look after him. लेकिन उसने ये भी बोला कि वो अपने नौकरों को भेजेगा और अपने डॉक्टर इवन तक आपको भेजेगा ताकि वो आपकी लुक आफ्टर करें लुक आफ्टर होता है देखभाल करना ताकि वो उसकी देखभाल करे एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी और उसने प्रोमिस किया कि वो उस इंसान को जो उसने सीज कर दी थी प्रॉपर्टी राजा ने वो उसको वापस दे देगा लिविंग द वन एंड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ हट एंड लुकड अराउंड फॉर द हेमेट अब क्या होता है जब वो आ, उस इंसान को वहाँ पे छोड़ के बाहर निकल जाता है जो जख्मी इंसान होता है तो वो क्या होता है हेमेट को ढूंढता है क्यों क्योंकि अभी तक उसने क्वेश्चन के आंसर नहीं किए हैं राइट सो so, वो देखता है उसको बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट एंसर्स ऑफ इस क्वेश्चन जाने से पहले वो चाहता था कि एक बार और वो ट्राई कर ले और अपने क्वेश्चन के आंसर लेने की कोशिश करे अब देखिए क्या होता है फिर द हेमिट वॉज ऑन हिज नीज शोइंग सीड्स इन द बैट दैट ही हैड बीन डग डे बिफोर अब क्या था वो क्या कर रहा था बीज रहा था जो बीज होते हैं उनको बीज रहा था जहाँ पे जो बेड मतलब जो उन्होंने पैचेस बनाए थे या फिर जो जगह बनाई थी वहाँ पे जो पिछले कल उन्होंने खोदा था द किंग वेंट टू द हेमिट एंड सेट फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू एंसर माई क्वेश्चन अब उसने क्या बोला आई बैग यू बैग मतलब मैं आपसे भीख मांगता हूँ बैग होता है भीख मांगना लेकिन इसको एज ए बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट के तरीके से भी पढ़ते हैं आई बैग यू टू एंसर माई क्वेश्चन वाइस मैन अब मैं लास्ट टाइम है मैं आपसे बोल रहा हूँ लेकिन अदरवाइज अगर आप नहीं आंसर करोगे तो मैं चला जाऊँगा यहाँ पे सीज डे टू कोवर बाई फोर्स ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो लेकिन अब आगे क्या होता है यू हैव ऑलरेडी बीन एंसर्ड अब यू हैव ऑलरेडी बीन एंसर तो उसने क्या बोला वाइज मैन ने सेट द हेमिट हेमिट ने बोला कि आपको आंसर मिल चुके अपने बात के स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड अब वो भी क्या था पैर झुका हुआ था बेंड होता है झुकना राइट right? वो झुका हुआ था ग्राउंड की तरफ उसने बोला कि आपको आंसर मिल चुके हैं लुकिंग अप एट द किंग ही स्टूड बिफोर हिम बिफोर होता है सामने राइट right? बिफोर होता है के बाद भी और बिफोर हम सामने को भी बोलते हैं तो वो राजा के सामने खड़ा हुआ हाउ हैव आई बीन एंसर अब मैं किस तरीके से आंसर हो गया हूं या फिर किस तरीके से आपने मेरे आंसर कर दिए हैं वट डू यू मीन आपका क्या मतलब है डू यू नॉट सी क्या आपने नहीं देखा रिप्लाई दैमेट इफ यू हैड नॉट पिट इट माई वीकनेस यस्टरडे पिटिट पिटी क्या होता है पिटी होता है पिटी uh, होता है uh, दया करना राइट right? किसके ऊपर दया आ जाना माई वीकनेस अगर तुमने कल मेरी वीकनेस पे दया नहीं की होती तो क्या होता हैड नॉट डग दो बेड्स फॉर मी और अगर वो बेड्स मतलब वो जो पैचेस बनाए थे वो मेरे लिए नहीं खोदे होते यू वुड हैव गॉन अवे तो तुम क्या होते तुम चले जाते यहाँ से देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ट यू एंड यू वुड हैव विस्ड यू यूस यू हैड स्टेड विद मी अब फिर क्या होता अगर तुम मेरे हेल्प uh, नहीं करते या मेरे ऊपर दया नहीं करते तुम मुझे तुम्हारे ऊपर ये इंसान अटैक कर लेता और तुम विश करते हो उस टाइम पे कि काश मैंने उस इंसान की मदद कर ली होती मैं उसके साथ रुक गया होता तो मेरे ऊपर ये अटैक नहीं करता और मैं बच जाता नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड एंड आई वाज द सो या हेविया सॉरी सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग माई बेड्स अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम था राइट right? सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था किसी भी काम को शुरू करने का या फिर उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टाइम था वो क्या था जब तुम खोद रहे थे उसको क्यों क्योंकि उसी ने राजा की जिंदगी बचाई एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन और मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन था एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और मेरे लिए कुछ अच्छा करना वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम था क्योंकि मैं वीक आपको दिख रहा था राइट तो तीन चीजें उसने बोली पहला कि अगर तुम तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट जो उस टाइम पे टाइम था वो कौन सा टाइम था जब तुम यहाँ पे डिग कर रहे थे या फिर खोद रहे थे राइट सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन था तुम्हारी लाइफ में उस टाइम पे वो था जो मैं था मैं क्यों क्योंकि मेरी वजह से तुमने यहाँ पे खोदना शुरू किया और आप वापस नहीं गए इसलिए आप बच गए और सब सब सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन सॉरी हेविया 
द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या था मेरी भलाई करना वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम था नेक्स्ट आफ्टर वर्ड्स उसके बाद वेन द मैन रैन टू अस और वो जो इंसान हमारे पास आया द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर केयरविंग फॉर हिम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या था जो तुमने टाइम उसकी केयर पर लगाया उसके जख्मों को आ, फिर से ड्रेसिंग किया और वो सारी चीज़ें की वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम ड्रेस्ड हिज वॉन्ट ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू अब अगर तुमने नहीं किया होता तो क्या होता वो मर जाता बिना तुम्हारे पीस जनरेट किए या फिर तुम्हारे साथ संधि किए बिना ही या तुम्हें तुमसे माफ़ी मांगे बिना ही वो मर जाता जब वो आपसे माफ़ी मांगे बिना मर जाता तो शायद उसके बेटे या फिर उसका कोई और भाई आपसे बदला लेने की कोशिश करते राइट तो एंड सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन इसलिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन था एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस और तुमने जो उसकी दया की या उसकी हेल्प की वो सबसे इंपॉर्टेंट काम था उस टाइम पे राइट नाउ लेट्स कम लास्ट रिमेंबर देन देर इज वन टाइम देर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ अब देखो उसका पहला क्वेश्चन क्या था कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है या फिर कब उसे नया काम शुरू करना चाहिए वो क्या है नाव कि ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है क्यों इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वेन यू हैव एक्ट टू द पावर और यही चीज है यही टाइम है प्रेजेंट जहां पे आप एक्ट कर सकते हो मतलब कोई काम कर सकते हो आप फ्यूचर में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते आप पास्ट में जाके कोई चीज नहीं कर सकते आप अभी कुछ कर सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम क्या है अभी है इस टाइम है द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट द पर्टिकुलर मोमेंट अब सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो सेकंड क्वेश्चन था कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है राइट right? तो उन लोगों ने पुराने लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि कोई राज उन्होंने बोला था आ, आ, मन, आ, मंत्री ने बोला था कि एक आ, जो आ, कमेटी बनेगी उनके पर्सन है किसी ने बोला था पुजारी किसी ने बोला था सैनिक राइट right? तो उसने क्या बोला जिस भी इंसान के साथ आप हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है आपके लिए उस टाइम पर उस पर्टिकुलर टाइम पर एंड For no one knows what will uh, happen in the future and whether you meet anyone else or not. आप अब किसी को ये नहीं पता है क्योंकि क्योंकि आप किसी और से मिलेंगे भी आगे या नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है जो आपके साथ उस टाइम पे है क्यों क्योंकि आप उसके साथ 100 परसेंट देंगे तो फिर आपके लिए आगे चीज़ें इजी होगी क्योंकि आपको नहीं पता कि डेथ कब है किसी की राइट तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान वो है जिसके साथ आप हैं and the most important business is to do that person good और सबसे important business सबसे जरूरी जो काम है वो क्या है उस इंसान के लिए कुछ अच्छा करना because we were sent into the world for that purpose only क्योंकि हमें इस दुनिया में सिर्फ उसी purpose के लिए भेजा गया है ताकि हम लोगों की help कर सकें okay so now uh, these are the three things जो कि उनको answer मिल गया राजा को अब चलिए answer की तरफ आते हैं let's come here यहाँ पर कुछ question थे complete the following sentences adding the appropriate uh, part of the sentence given in the box अब क्या है यहाँ पर answers लिखे हुए हैं लेकिन मैंने आगे भी आपके लिए uh, slide किए हैं so let's uh, let's check it out there so first uh, question was many uh, wise men answered the king's question but their answer वर सो वेरी दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड अब ये आंसर्स थे ठीक है यहाँ पे नीचे आंसर्स हैं यहाँ से हमें चूज करने थे और ऊपर वाले आंसर को मैच करना था राइट right? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर वी हैव गिवन हेयर तो यहाँ पे क्या था उसने बहुत सारे लोग थे जिन्होंने आंसर किया राजा के क्वेश्चन लेकिन अब क्या था बट द आंसर वॉज सो वेरी दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड लेकिन आंसर इतने डिफरेंट थे कि राजा को सेटिस्फेक्शन नहीं हुई सेकेंड क्वेश्चन वॉज हेयर सम वन सुजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ द वाइज मैन किस लिए होनी चाहिए काउंसिल वाइज मैन की अब देखिए समझे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का आंसर टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम किस लिए टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम कि वो काउंसिल क्यों होनी चाहिए ताकि राजा को सही टाइम पे कौन सी चीज करनी है वो पता लग सके थर्ड इज Someone else suggested that the uh, the king should have a timetable. क्यों होना चाहिए timetable ताकि and it uh, and follow it strictly और वो उसको strictly follow करे and the next one the king requested the hermit king ने request hermit को क्या request किया उसने request किया कि मेरे questions का answer कर दो to answer the question three questions the king washed and dressed the beard man's wand. 
but bleeding would not stop lekin bleeding nahi ruki right these are the answers you can check it out these answers i hope aapko video achhi lagi hogi aur agar aap english speaking course karna chahte hain aur aap chahte hain ki aap english fluently bol paaye chahe abhi aap kitne bhi achhi english bol pate hain ya nahi bol pate hain doesn't matter aap bilkul zero se start karna chahte hain we can help you in that aap medium level se start karna chahte hain hum help karenge advanced level se start karna chahte hain hum aapko help karenge agar aapko english bilkul bhi nahi aati we can help you out in that और आप इन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप या फिर सिंपल कॉल आप कर सकते हैं कांटेक्ट ऑन दिस नंबर और यहां पे आप पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है राइट और उस बैच में आप आ, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं उस बैच में सिंपल अब देखिए आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं सेकंड आपको डेली क्लास होती है जो कि लाइव क्लास होती है और एक बैच में सिर्फ छः या सात स्टूडेंट होते हैं और इवन स्टार्टिंग के सम डेज स्टार्टिंग के सेवन एट डेज आपकी अकेले वन टू वन क्लास होती है जो कि आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता ऑनलाइन वन टू वन क्लास इनिशियली ताकि आपके बेसिक अच्छे से क्लियर हो सके तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए ताकि हम हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे वीडियोज बनाने और हम भी आपकी हेल्प करते रहे सो आई होप टू सी यू वेल नेक्स्ट टाइम डिसाइड अभिषेक ठाकुर साइनिंग आउट नाउ